राहुल जी ये यहाँ से कर सकते हैं सर मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूँ क्या राहुल जी वुड यू आंसर हाँ हाँ नो प्रॉब्लम आप शेयर कर दीजिए सर अच्छा अच्छा जी मैं फिलहाल डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ पहले जी वी कैन स्टार्ट नो प्रॉब्लम ओके 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 सो थैंक यू हेलो नमस्कार जय जोहार आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान द नाइनटीन वेबिनार एपिसोड ऑन अंडरस्टैंडिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंडिजिनस कल्चर फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस टूडे वी हैव थ्री प्रोमिनेंट स्पीकर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ जबलपुर डॉक्टर देवेंद्र सिंह पोर्ते फ्रॉम गुरुघासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर डॉक्टर रवि श्रे फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर सर नमस्कार वी हैव उन्नत भारत अभियान रीजनल कोऑर्डिनेटर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर पुष्पेंद्र यादव मोटेड दिस वेबिनार On behalf of my students, IIT Delhi, I welcome you all who have joined through social media for your valuable time. Through this webinar, student in higher education institution can understand the great tradition of indigenous society, their resources and challenges. Researcher can connect with tribal heritage and culture. common man can increase the understanding of the social fabric of indigenous community i am very sure this webinar series would be beneficial for the development planners at the end of the session you can ask your questions related to this talk through youtube chat box speaker would answer your query now respected professor pushpen from mirt bhopal would lead this webinar over to you sir please professor pushpendra ah uh, thank you very much uh... Uh, Chakrabhushan Pandey ji, so this is one of the very important uh, uh, workshop we are having today. That is related to the tribal affair, and one of the most important segment of this uh, particular uh, segment is we have three very prominent speakers related to the tribal development and the different forestry and wildlife aspects in the country. And we are covering the area where mostly dense populated of the uh, tribal population is. Uh, residing in the Chhattisgarh as well as the uh, adjoining area of the Madhya Pradesh also. So we have the three speakers, and first one we have the Dr. Sajwan Kumar. He is an assistant professor in the School of Studies in the Forestry and Wildlife, the Sahid Mahendra Kumar Vishwavidyalay, Bastar, Jagdalpur, District Bastar, Chhattisgarh. And Dr. Sajwan is basically uh, PhD in Forestry from IGKV Raipur, and he is basically. Uh, also qualified the JRF Junior Research Fellowship at National uh, Bamboo Mission Research Project at the Department of Forestry, College of Agriculture, IGKV, Raipur. And apart from that, uh, Dr. Sajwan basically uh, having the experience of teaching more than 13 years, and uh, he basically published the 32 papers in the journals, international journals, and research paper in edited book zero uh, three, and seminar symposium conference more than 20. and seminar abstract books so near more than 5 and preparation and the compilation of the syllabus annual report writing is 6 so total contribution for publication point of view is 66 so now i'll request to uh, dr sajwan please you uh, give your uh, thought provoking uh, information and the knowledge regarding the particular topic of the models of the tribal developments thank you very much
हेलो थैंक यू सर मैंने स्लाइड शेयर किया है सर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तो स्टार्ट कर दीजिएगा राहुल जी प्लीज लुक इनटू द मैटर है बट सजवान जी यू कैन स्टार्ट योर बेसिक इंट्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स अबाउट द टॉपिक सो इन बिटवीन दैट राहुल विल आई थिंक द शेयर दिस वन ओके प्लीज गो हेड सर आप सबको मेरा नमस्कार है आज का ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है कि आपने मुझे एज ए स्पीकर आपने इनवाइट किया इसलिए मैं आपके उन्नत भारत अभियान के पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं अभिनंदन करता हूं आज का सर मेरा टॉपिक है बस्तर ए लैंड ऑफ ट्राइब्स एंड देयर यूनिकनेस फर्स्ट सर मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ प्रदेश एक नवम्बर दो में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है और ये हमारे देश का छब्बीसवा स्टेट है और इसका नाम जो है छत्तीसगढ़ है वो साहित्यकार के हिसाब से जो हिस्ट्री हिस्टोरी है उसके हिसाब से किसी समय पे इस प्रदेश में थर्टी सिक्स पोर्ट हुआ करता था इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हुआ है जियोग्राफिकली सर छत्तीसगढ़ को हम तीन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करते हैं आ, पहला है नॉर्थ ईस्ट सरगुजा दूसरा है प्लेन छत्तीसगढ़ और तीसरा है साउथ साउदर्न बस्तर प्लेटू जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ तो आ, सर ये बेसिकली हम बस्तर की बात करेंगे और बस्तर में जो रहते हैं ट्राइब्स उनकी बात करेंगे तो बस्तर डिवीजन सर साउदर्न बस्तर प्लेटू जोन्स में आता है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर जगदलपुर शहर है और ये सात डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लगा घिरा हुआ है या सात डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ जो एक बस्तर डिवीजन के नाम से जाना जाता है जिसमें एक बस्तर है दूसरा दंतेवाड़ा है तीसरा बीजापुर है चौथा नारायणपुर है पांचवा सुकमा है कोंडागांव है और कांकेर और ये पूरे डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ है जैसे हम बस्तर की एंट्री की बात करें तो बस्तर में हम एंट्री करते हैं बस्तर में हम एंट्री करते हैं तो केस काल वैली नाम अगर आपने सुना होगा तो नेशनल हाईवे नंबर थर्टी जो कि रायपुर से जगदलपुर शहर की ओर आता है उस हाईवे पे लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर ये एंट्री हमको मिलता है बस्तर केस काल वैली के नाम से जो बारह घुमावदार मोड़ से होकर के गुजरता है और ये लगभग चार किलोमीटर का है और यहाँ से हमारा बस्तर प्लेटू शुरू होता है जो कि समुद्र तल से 700 लगभग 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और फिर उसके बाद इस हम यूनिकनेस की बात करें तो सर बस्तर में सबसे पहले हम बात करेंगे दंतेश्वरी माता दंतेश्वरी की जो यहाँ की आराध्य देवी है जो यहाँ की आराध्य देवी है बेसिकली जो ट्राइबल्स लोग हैं वो बहुत ज्यादा मान्यता है ट्राइबल्स लोगों के बीच में दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा शहर में है जो चौदवी शताब्दी में स्थापित किया गया है और बस्तर के इतिहास में लिखा गया है कि माँ दंतेश्वरी को बस्तर स्टेट के जो कातकी वंश के जो राजा हुए हैं उन्होंने तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट से लेकर के आए थे और तब से लेकर आज तक बस्तर के ट्राइब्स और नॉन ट्राइब्स सभी लोग इस देवी को कुल देवी के नाम से जानते हैं बस्तर की कुल देवी या बस्तर की आराध्य देवी के नाम से आ, हम सब लोग जानते हैं सर अब मैं बस्तर के जो ट्राइबल हीरोस हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया है या जो जो भी आदिवासियों के लिए या आदिवासी कम्युनिटीओं के लिए जो भी उनके स्वतंत्रता के लिए उनके जल और जमीन के लिए जो जिन्होंने नेतृत्व किया उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा सर तो मेरे पास तीन ऐसे ट्राइबल हीरोस हैं बस्तर के हिस्ट्रीज में आ, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा पहला है शहीद गेन सिंह नायक आ, जो कि बस्तर के कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो परलकोट क्षेत्र है वहाँ से आते हैं और ये हलवा कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं इन्होंने आ, सन 1825 में आ, अपने लोगों के लिए अपने आदिवासी समाज के लिए आ, अंग्रेजों अंग्रेजों से लड़ाई लड़, लड़ते हुए शहीद हुए थे आ, अंग्रेजों ने इनके महल के साम, सामने इनको फांसी पे लटकाया गया था 
दूसरा सर इसके बाद मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा मुरिया विद्रोह बस्तर में बहुत फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध है मुरिया विद्रोह के नाम से जो अठारह में हुआ है और ये भी झाड़ा सी जिसका नेतृत्व जो करता रहे हैं वो झाड़ा सिरा के नाम से जो ट्राइबल हीरो रहे हैं वो उन्होंने नेतृत्व किया है और यह विद्रोह भी आदिवासियों के शोषण के से लगा हुआ है शोषण या जो नीति है अंग्रेजों की जो नीति है गुलामी की जो नीति था आ उस नीति के विरुद्ध आदिवासी लोग इकट्ठा होकर के इस विद्रोह को इस लड़ाई में लड़े और बहुत सारे आदिवासियों ने इनके साथ साथ शहीद हो गए थे अब तीसरा नाम है सर यहाँ पे बस्तर में जो बहुत ही प्रसिद्ध है और वो है शहीद गुंडाधूर जिन्होंने भूमकाल विद्रोह के नाम से आदिवासियों के लिए एक कहना चाहिए कि अंग्रेजों के खिलाफ मतलब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आदिवासियों को गुलामी से बचाने के लिए आवाज उठाया था और इनके नेतृत्व में यहाँ के जो जनजाति समाज है उन्होंने भूमकाल विद्रोह का भूमकाल विद्रोह में सब लोग सम्मिलित हुए और जो जिसका कारण था कि लगान वृद्धि और ठेकेदारी जो प्रथा था राजाओं के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा उसको खत्म करना है इसका मुख्य उद्देश्य था अब मैं सर बात करूंगा बस्तर हमारा बिल्कुल यूनिक है पूरे दुनिया में लोग जानते हैं कि यहाँ के ट्राइबल कल्चर के बारे में यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में तो फर्स्ट मैं ये बताना चाहूंगा सर यहाँ का जो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एनिमल है वाइल्ड बफेलो अब वो सिर्फ बस्तर में ही पाए जाते हैं बस्तर में ही मिलता है जो कि आई जो आई जो रेड लिस्ट है आ, आ, उसमें नोटिफाइड है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज में रेड डाटा बुक में ये लिस्टेड है कंजर्वेशन के पर्पज से दूसरा सर जो हाँ यहाँ का छत्तीसगढ़ का जो स्टेट बर्ड है हिल हिल मैना वो भी यहाँ पे यहाँ पे मिलती है कांगेर वैली नेशनल पार्क है हमारा तीसरा आ, सर यहाँ पे बस्तर जो फेमस है तीसरा उसका आ, है स्टेट ट्री जो हमारा साल है सोरिया और बस्टा जो सिर्फ न सिर्फ बस्तर में मिलता है बल्कि बस्तर को हम सालों के द्वीप के नाम से भी जानते हैं और ये एक बहुत ही टिकाऊ 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 टिम्बर प्रदान करती है इसके अलावा जो हम पूजा में हवन में धूप का उपयोग करते हैं वो इसी पेड़ से निकला हुआ ओलियो रेजिन्स होता है और इसके अलावा इसका जो फ्लावर्स है सर वो सोप इंडस्ट्रीज में एन के रूप में सोप इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है आ, सर अब मैं बस्तर की ट्राइबल की बात करूंगा देर आर सेवेंटी परसेंट ट्राइबल कम्युनिटीज इन दी पॉपुलेशन ऑफ दी बस्तर सच इज गोंड मुरिया मारिया भत्रा हलबा दोरला धुरवा एक्सेट्रा तो यहाँ पे जो लगभग बस्तर की जो आबादी है उसकी 70 प्रतिशत आबादी है जनजाति समुदाय का है और मुख्य रूप से ये पाँच छः जनजातियाँ रहती हैं जिनका एक विशेष अपना प्रकृति से जुड़ाव है विश्वास करते हैं और इनकी संस्कृति रीति रिवाज प्रकृति के इर्द गिर्द ही रहता है यहाँ के जनजातियों में टोटम पर विश्वास रखते हैं टोटम प्रथा यहाँ पे प्रचलित है गौण जनजाति के बारे में सर बताना चाहूँगा यहाँ जो गौण जनजाति निवास करते हैं उनको बस्तर में कोयतूर के नाम से जाना जाता है और इनको माटी पुजारी भी कहते हैं गौण ट्राइब वासी इनके जो देवी देवता हैं उनका नाम आंगा देव बूढ़ा देव बूढ़ी माई लिंगो देव इस तरह के इनके नाम होते हैं और इनके इनका एक अपना डायलॉग्स है अपना लोकल गोंडी बोली जो है वो गोंडी बोली का उपयोग करते हैं दूसरा यहाँ प्रमुखता से जो मिलते हैं निवासरत हैं वो हलवा जनजाति है जिन जो कि यहाँ प्रमुखता से निवास करते हैं और इनका अपना एक बोली है हलवी लैंग्वेज जिनको हम बोलते हैं प्राय बस्तर में अधिकतर जगह हलवी बोली बोला जाता है और ये बेसिकली इनका जो नाम है इतिहास के अनुसार अगर हम बात करें तो हलवा जनजाति का जो नाम पड़ा है वो जो प्लाव होता है कि किसान जो यूज करते हैं खेत को जोतने के लिए हल जिसको हल बोलते हैं हिंदी में उसके नाम से इनका इस जनजाति का नाम है और हल हल से हलवा बना है और ये किसान किसानी या खेती किसानी के काम को प्रमुखता से करते हैं या और इनका जो देवी है जिनको ये आराध्य देवी के रूप में पूछते हैं वो माता धनतेश्वरी है जिनके लिए शक्ति दिवस के रूप में ये छब्बीस छब्बीस दिसंबर को एक पर्व के रूप में मनाते हैं 
आ, फिर आ, अगला जो ट्राइब्स है सर यहाँ निवास करने वाले वो मारिया मारिया ट्राइब्स हैं जो कि बस्तर में बहुत आयत मिलते हैं और इनका एक स्पेसिफिक पहचान है ये इनके कल्चर में आप दे, आ, देख आ, कहीं देखे होंगे या पढ़े होंगे तो इनके कल्चर में है और इनका पहनावा और विशेष ड्रेसिंग पैटर्न है जिसमें ये हेड पे बाइसन हार का हेड लगाते हैं या कैप लगाते हैं और ये मुख्य रूप से दंतेवाड़ा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा सुकमा और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आ, रहते हैं फिर अगला जो ट्राइब्स है सर भत्रा ट्राइब्स जो कि बहुत ही मतलब तीसरा नंबर का पॉपुलेशन है ये भत्रा ट्राइब्स जो कि प्राय जगदलपुर दंतेवाड़ा बीजापुर सुकमा सभी जगह ये ये जनजाति मिलती है और फिर एक महत्वपूर्ण जनजाति है सर यहाँ पे धुरवा ट्राइब्स जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट के दरभा ब्लाक में मुख्य रूप से ये लोग निवास करते हैं और इसी जनजाति से शहीद गुंडा धुर आते हैं जो धुरवा जनजाति से उन्होंने जो मैं भूमकाल भूमकाल बताया था वो इसी जनजाति के नेतृत्व करता रहे हैं फॉरेस्ट की अगर बात करें तो सर मैं बताना चाहूँगा स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट दो हजार के अनुसार आ, हमारा छत्तीसगढ़ में लगभग लगभग ट्वेंटी फोर्टी वन परसेंट के आसपास जियोग्राफिकल एरिया का फोर्टी वन परसेंट फॉरेस्ट है जो कि पूरी इंडिया में थर्ड थर्ड पोजीशन पे है थर्ड रैंक पे है फॉरेस्ट परसेंटेज को देखें तो और हम अगर छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बस्तर की बात करें तो यहाँ का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका लग, लगभग लगभग फोर्टी परसेंट आसपास जो आ, एरिया है वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है और फॉरेस्ट में फॉरेस्ट टाइप की अगर बात करूँ तो यहाँ पे प्रमुख रूप से मिक्स फॉरेस्ट मिलता है साल फॉरेस्ट मिलता है और सागौन फॉरेस्ट मिलता है तो साल फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है लगभग 12 परसेंट के आसपास है और स्केटर रूप में यहाँ बेम्बू के भी स्पीसीज पाए जाते हैं बेम्बू बेम्बू के दो तीन स्पीसीज मिलते हैं डेंड्रो कैलेमस है डेंड्रो स्टिक्टस है डेंड्रो और बम्बूसा बालगेरिस ये तीन स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं माइनर फॉरेस्ट के रूप में बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सर यहाँ के ट्राइबल लाइफ के लिए या ट्राइबल लाइवलीहुड के लिए माइनर फॉरेस्ट के रूप में यहाँ पे आ, हम जंगल से आ, जो जनजाति समाज है इस कृषि के बाद अगर किसी पे डिपेंड रहते हैं तो वो है लघु अनुपज पे डिपेंड रहता है इनका मतलब आ, कहना चाहिए कि लगभग थर्टी से फोर्टी जो इनकम है आय का जो जरिया है वो वनों से या वन उत्पाद से प्राप्त होते हैं जैसे वनों में यहाँ चिरंजी मिलता है अमचूर मिलता है बाइबिलंग मिलता है करंजी मिलता है मैंगो करना टेमरेंडस का यहाँ बहुत ज़्यादा है कैसू भी मिलता है कोसा कोकुन का भी यहाँ पे उत्पादन होता है और इस तरीके से महुआ आपने सुना होगा सर महुआ बहुत फेमस एन डब्ल्यू एफ पी प्रोडक्ट है जो लाइवलीहुड के लिए और यहाँ के कल्चरल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ट्राइबल कम्यूनिटी में ये बहुत महत्व रखता है अब हम थोड़ा सा फेस्टिवल की बात करें जनजाति समाज में जो फेस्टिवल्स यहाँ पे आते हैं वो बिल्कुल ही यूनिक 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 फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे जो कि और और दूसरे जगह की अगर बात करें हम इंडिया के दूसरे एरिया की बात करें या इवन यहाँ तक कि हम छत्तीसगढ़ के भी बात करें तो बस्तर में एक अलग तरीके अलग तरह का पर्व मनाया जाता है जब भी कोई नया फसल आता है तो ये फसल को यूज करने के पहले या उपयोग करने के पहले आ इन्हें वो बड़े विधि विधान से आदिवासी समुदाय उस फल का उस पेड़ का आ, पूजा करते हैं तो इसलिए यहाँ पे उड़द त्यौहार आमा त्यौहार महुआ त्यौहार इस तरीके के त्यौहार आदिवासी समुदाय द्वारा आ, मनाया जाता है आमा खानी जैसे बोलते हैं आमा खानी या महुआ त्यौहार इस तरीके से सेमी त्यौहार होता है तो ये, ये सारे मतलब स्पेसिफिक मतलब कल्चर है माटी त्यौहार के रूप में मनाते हैं यहाँ पे माटी त्यौहार मनाया जाता है बीच पंडुम मनाया जाता है आ, ये भी अपने आप में एक अद्वितीय है कि यहाँ पे आदिवासी समुदाय जब भी कोई खेती करता है फसल फसल उगाने की शुरुआत करता है तो उसके पहले वो आ, बीच पंडुम मनाता है या बीच उतनी के रूप में या माटी त्यौहार भी बोलते हैं वो अपनी माटी का अपनी भूमि का और अपने फसल का आ, आ, पूजा करते हैं उसके बाद फिर अपनी खेती खेती के लिए अपना काम शुरू करते हैं नवाखानी एक त्यौहार होता है सर यहाँ पे पुनांग पंडुम के नाम से जाना जाता है लोकली ट्राइबल लोगों के बीच में ये त्यौहार सर स्पेस 
स्पेशली जब नया हमारा फसल आता है उस सीजन में ये रेनी सीजन का समय जब नया फसल की शुरुआत होता है या फसल जब स्टार्ट होता है तो उस समय ये नया नया खाने के रूप में मनाते हैं और नया फसल को अपने आराध्य देवी देवताओं को भोग लगा करके फिर उसके बाद से फिर आ, उस फसल को खाना शुरू करते हैं तो ये नया खानी है जो लगभग लगभग हर ट्राइबल कम्युनिटी में यहाँ पे प्रचलित है और ये नवरात्रि के आसपास मनाया जाता है यहाँ पे और एक विशेष यहाँ पे है सर दियारी त्योहार करके हम सब लोग जानते हैं भारत में अगर हिंदू हिंदू रीति रिवाज को देखें या दूसरे रीति रिवाज को देखें तो भारत में या हर प्रदेश में देखें तो दिवाली मनाया जाता है जब दशहरा मनाया जाता है लेकिन यहाँ का सर जो ट्राइबल है विशेष तौर पे जो यहाँ का ओरिजिनल ट्राइबल है वो जो हिंदी रीति रिवाज का जो दिवाली होता है उस दिवाली को न मना के यहाँ पे इनका अपना ट्रेडिशनल जो त्यौहार होता है दियारी के रूप में मनाते हैं दियारी नाम से जाना जाता है उस मांग में ये त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार सर अलग अलग दिन पर या अलग अलग डेट पे मनाए मतलब अलग अलग गांव में अलग अलग दिन मनाए जाते हैं और ये तीन दिन का होता है जिसमें ये अपने पशुधन का गोधन का पूजा करते हैं और फसलों का फसल का भी पूजा करते हैं इस दियारी त्योहार में और बड़े धूमधाम से सब लोग अपने रीति रिवाज के साथ मनाते हैं सर अब मैं बात करूँगा सर यहाँ पे वर्ल्ड फेमस जो बस्तर दशहरा है आप सबने सुना होगा ये वर्ल्ड फेमस है ये मेरे ख्याल से दुनिया का एक ऐसा पर्व है दशहरा के नाम से जो लगातार पचहत्तर दिन तक चलता है और ये पर्व पचहत्तर दिन तक चलता है जिसकी शुरुआत ये यूनिक यूनिक है सर बिल्कुल ट्राइबल कल्चर में ये यूनिक है बस्तर के लिए और जिसकी जो शुरुआत है हरियाली के समय से शुरू होता है और इस त्योहार का मतलब है इस त्योहार में न राम होता है ना लक्ष्मण होता है ना कहीं रावण का पुतला दहन होता है ना रामलीला होता है ना रामलीला का मंचन होता है यहाँ का दशहरा अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है जिसमें ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड और यहाँ के दशहरा में न सिर्फ दंतेश्वरी माता को पूजा जाता है बल्कि माउली माता को भी पूजा जाता है और आदिवासियों के जितने भी देवी देवताएं हैं उन सभी देवी देवताओं का बस्तर दशहरा में आगमन होता है सम्मिलित होना होता है और विधि विधान से ये पचहत्तर दिन तक ये दशहरा चलता है जिसका जो लीडरशिप कहना चाहिए यहाँ का जो राजा है महाराजा जी हैं वो वो करते हैं और इसकी जो शुरुआत है सर इसमें अलग अलग परंपरा है अलग अलग रीति रिवाज है बहुत बड़ा वो है और एक विशेष और है बस्तर दशहरा में सर यहाँ पे रथ प्रक्रिमा होता है हर बस्तर दशहरा में पूरे नवरात्र की सीजन में रथ की प्रक्रिमा होता है और इस तरीके से और लास्ट जब पचहत्तरवा दिन होता है तब यहाँ पे आ, क्या कहना चाहिए जो यहाँ के मांझी मुखिया रहते हैं उन लोगों के साथ लास्ट मीटिंग करके या या ये कहना चाहिए कि समीक्षा बैठक के साथ ये पचहत्तर दिन का दशहरा खत्म होता है बस्तर में इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं सर आ, बहुत ही फेमस फेमस इको टूरिज्म स्पॉट है जो बस्तर के लिए बहुत ही आ, अच्छा है फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस करे तो हमारे इस पर बहुत डेवलपमेंट हो सकता है या यहाँ के ट्राइबल के लिए ट्राइबल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये यूज़ हो सकता है चित्रकूट वाटरफॉल है यहाँ पे मेंद्री घूमर वाटरफॉल है यहाँ पे कामड़ा घूमर वाटरफॉल है बीजा का सब वाटरफॉल है यहाँ पे कुटुम सर केव है ढोलकाल पीक है ये मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट चलता हूँ सर यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल स्पॉट्स के रूप में बारसुर में बत्तीसा टेंपल है गणेश टेंपल है मामा भाजा का टेंपल है आ, अब मैं फूड के बारे में बात करूँ सर इनका फूड पैटर्न तो यहाँ पे कुछ कुछ स्पेसिफिक फूड है आ, जो एक है सर बास्ता जो कि बैम्बू के जो टेंडर टेंडर स्टेम्स होता है उसका ये एज ए फूड यूज करते हैं एक दूसरा है सर यहाँ पे आ, बोड़ा के नाम से बोड़ा है जो कि ये एक्चुअल में फंगस है सर जो साल वृक्ष के नीचे जो फ्लोर होता है उसमें मिलता है ये बहुत ही कीमती ये दो दो ही में दो या तीन महीने के लिए रहता है रेनी सीजन में और बहुत महंगी या कीमती बिकता है हजार रुपए तक का इसका पर केजी मतलब रेट रहता है सर ये दो तरीक दो प्रकार होता है एक सराई बोड़ा होता है या सरगी बोड़ा बोलते हैं 
और एक होता है इसी में दो कलर के हिसाब से रहता है लाकड़ी बोरा बोलते हैं और एक सर यहाँ पे एक चापड़ा या रेड एंड चटनी के नाम से यहाँ पे लोग मतलब बहुत ही डिलीशियस बनाते हैं और उसको उसका एक मेडिसिनल पर्पज भी है जो कहते हैं कि मलेरिया मलेरिया के लिए पेट से संबंधित जो डिसीज होते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी रहता है और इसका लोग यहाँ पे बड़े मजे से चाव से खाते हैं चापड़ा रेड एंड चटनी फेमस बीवरेज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे सर सल्फी एक पाम फैमिली का एक ट्री है सर जिसका अगर बॉटेनिकल नाम अगर मैं बताऊं तो कैरियोटा यूरेंस पाम फैमिली का है आ, इसका सर सेप निकलता है और इस सेप को बिहेवियर्स के रूप में यूज यूज करते हैं बस्तर बियर के नाम से ये फेमस है और एक दूसरा होता है सर लांदा जो कि फर्मेंटेड राइस से प्रिपेयर किया जाता है और तीसरा है सर यहाँ पे महुआ देसी या इरम डांडो के नाम से जाना जाता है ये महुआ के फ्लावर से डिस्टिल करके ये बनाया जाता है ये भी बहुत बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ये आ, इनके रिचुअल और कल्चरल का एक हिस्सा भी है कल्चरली भी उपयोग है इनका रिचुअल भी उपयोग है पूरे विधि विधान पूजा पाठ में ये ट्राइबल समूह या जनजाति समुदाय द्वारा इसको उपयोग किया जाता है तीसरा है छीन ये ये भी एक पाम फैमिली का ट्री है सर पोनिक्स सिल्वेस्ट्रीज करके इसका भी सेप निकालते हैं इससे गुड़ भी बनाया जाता है यहाँ पे लोगों ने अब मैं थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी की बात करूं सर तो यहाँ पे कंजर्वेशन पॉइंट आप इससे अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉइंट से तो यहाँ पे सर तीन एक इन सिटू कंजर्वेशन का साइट्स है जिसमें से दो नेशनल पार्क है कांगेर वैली नेशनल पार्क जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है इंद्रावती नेशनल पार्क जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में अगर मैं बात करूँ तो भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीजापुर पामेड़ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीजापुर आ, अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूँ सर यहाँ पे बस्तर में सर गोटुल एक प्रथा है आ, जो कि जिसको ये ऐतिहासिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आ, बहुतों ने बहुत तरीके से लिखा है लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्चुअल चीज बताना चाहूंगा बस्तर पूरी दुनिया में प्राकृतिक संपदा के अलावा अद्वितीय जनजाति संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है जिसमें से एक गोटुल गोटुल एक इनके संस्कृति में है जो कि एक शिक्षा प्रणाली को दर्शाती है जो गोटुल शब्द है उस वो दो शब्दों से मिलके बना है आ, गो एंड टूल गो का मतलब होता है नॉलेज और टूल मतलब प्लेस मतलब ऐसा जगह या ऐसा स्थान जहाँ पे जनजाति समुदाय के युवाओं को युवतियों को सांस्कृतिक या शारीरिक ज्ञान को गाने बजाने के साथ या नाचने गाने या वाद्य यंत्रों के माध्यम से सिखाया जाता है इसको गोटुल कहा गया है बहुत से लोगों ने इसका गलत तरीके से व्याख्या करते हैं लेकिन इसका बहुत सीधा और सिंपल है ये एक एजुकेशन सिस्टम है ट्राइबल ट्राइबल कम्युनिटी में और नेक्स्ट ये गोटुल में सर ये ये जो है डांस है मांदरी डांस है के करछा डांस है चिटकुली डांस है ये सारे डांस परफॉर्म करते हैं युवक और युवतियाँ और इसी के इसी से ही मतलब ये अपने संस्कृति को या अपने जाति समुदाय के जो विधि विधान है उसको समझने का प्रयास करते हैं ये आदिवासी समुदाय का एक शिक्षा का केंद्र है ऐसा हम मान सकते हैं शिक्षा का केंद्र है अब मैं यहाँ पे सर बात करूंगा कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ इसे आदिवासी समाज या आदिवासी जो समुदाय है हमेशा से प्रकृति के पुजारी रहे हैं नेचर के करीब रहे हैं और ये नेचर से जुड़े होने के कारण इनका जो एक टोटम सिस्टम रहता है वो उस टोटम सिस्टम में जिस जो भी एनिमल हो या प्लांट्स हो उस प्लांट को या एनिमल को ये सेव करके रखते हैं या कंजर्व करके रखते हैं या किसी भी तरह से उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं ये मैंने कुछ एग्जांपल शो किया है सर जैसे बघेल जो सरनेम होता है या सोरी सरनेम होता है वो आ, वो इस तरीके से एनिमल को सेव करता है तारम या कावड़े होता है वो हॉर्स को सेव करता है कतलम जिसका सरनेम है वो फीस को सेव करता है नेताम है कश्यप है कच्छप है ये कछुए को या टटल को सेव करके रखता है टोटम चिन्ह है वो पूजा करते हैं बेसिकली या कुंजाम है मंडावी है तो इस तरीके से ये सारे आपको दिख रहे होंगे तो अलग अलग 
जो एनिमल्स है अलग अलग वाइल्ड लाइफ है और अलग अलग लाइफ अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अलग अलग जो सरनेम्स के या गोत्र के लोग हैं अपने टोटम के रूप में यूज करते हैं और उसका पूजा आराधना में उपयोग करते हैं और उसको किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाते हैं लास्ट मेरा सर आ, आ, ये आप आपने मुझे आ, आज के इस सेशन में बोलने का मौका दिया सर इसके लिए मैं आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ सर और इसी के साथ मैं अपने आज का इस स्पीच को यहीं पे रोकता हूँ गोटुल जोहार के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रकृति जोहार थैंक यू वेरी मच सजवान जी इट वाज अ वेरी थॉट प्रोवर्किंग एंड इट वाज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द कल्चर सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स फ्रीडम स्ट्रगल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स इन स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द बस्तर ट्राइबल सेंटर एंड देयर डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड देयर अदर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट सो थैंक यू वेरी मच सर नाउ आई विल इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट आवर प्रोमिनेंट स्पीकर डॉक्टर देवेंद्र सिंह पोटे he is basically an assistant professor in the department of rural technology and social development in the central school of interdisciplinary education and research and he has done his phd in geology from the pandit ravi shankar sukla university raipur chatisgarh area of interest is the chrono biology and the field ornithology and the animal behavior and immunology and the endocrinology and the toxicology and his uh, professional career is right from started uh 2008 to 9 junior executive at the chatisgarh minor forest production federation and then after shifted to the uh as a lecturer in the government veer sahit dhananjay higher secondary school and then after that 2019 and present assistant professor in the department of rural technology and social development guru ghasidas vishwavidyalay bilaspur india his other awards and honors gold medal for the msc rural technology from the guru ghasigas vidyalaya bilaspur chatisgarh 2010 best paper presentation award entitled the baseline aspects that concerning in the site selection pattern of the apis dosotra that is the scientific name and he, i think most probably sir will explain during the lecture in the first indian biodiversity congress trivandrapuram kerala and the certificate in the guidance from the indira gandhi national open university new delhi and then apart from that uh, He is uh, supervised the seven MSc dissertations and one PhD uh, candidate is under his guidance at the right now. And he invited for the different talks and the invited lectures delivered on different aspects of the immune enhancement with the spatial reference to the mental health in the time of the COVID-19. And administrative responsibility, he was a, a assistant in charge of the international guest house in the Jawahar Athiti Sadan. member of the committee of the arctic and polar studies affairs and member of the committee for organizing poster competition for the celebration of the national science day and many more so now i will request to our uh, our today's speaker uh, dr devinder singh pote please thank you, thank you so much sir uh, let me share my slides sir yeah please this one here i do have got a problem so is it visible to you all hello mm, yes sir yes sir is it visible sir ha ah, yes okay good morning everyone yeah, go ahead please this is very much visible sure sure sir uh good morning everyone uh thank you pushpan sir and thank thank you pushpan sir for inviting me so i can uh, share my view over our tribal community and for me it is also i feel i i consider myself lucky to uh share my view in front of you uh in from in from in front of this uh, platform because uh, i'm happy because i'm also belong from tribal community from gond tribe so thank you sir for giving me chance so i can uh, say something uh, so sir uh, uh, for today i have prepared my lecture on uh, cultural heritage of tribal community and uh, basically i am from biological sciences so so i have taken the biodiversity area so my topic is a uh, cultural heritage of bio of tribal community with uh, reference uh, with reference to the biodiversity conservation sir so these are the content 
Uh, so, uh, first I would like to start uh, to introducing our community that uh, that term Adivasi and tribals uh, generally we used to denote it to uh, the every uh, indigenous people in India. That term Adivasi, Adivasi is basically from, from Hindi Devanagari uh, Lipi, uh, means uh, the Adi that denoted the primitive or earlier, or we can say the from the beginning, and uh, very simply the uh, Vasi means resident or inhibit. So uh, it shows that we are from uh, it, it, it show our origin, origination that we are we are from very early. So uh, uh, after that, uh, uh, in 1930s, uh, there there will there was a lot of consequences of political movement, which make uh, which which, uh, which was basically to provide us uh, our identity uh, among the nation. And uh, finally, officially, we have termed as scheduled tribe uh, legally. And then also we are uh, our uh, you know our community structure, our culture are where are differs from state to state or area wise. So. Uh, the indigenous uh, for me uh, it is uh, the indigenous term is more um, uh, more appre appropriate i think next uh, uh, actually uh, we are different uh, we, we have different languages we have different uh, you know uh, culture so uh, so uh, uh, you know uh, over 2000 over 200 uh, distinct people are speaking uh, more than 100 languages so then also we are varying from our ethnicity then also we have a similarity uh, in the way of uh, you know physical appearances or culture according to census according to our official census 2011 uh, we have constituted it is found that we have constituted we people against 8.6 percent of total national population so uh, in uh, where after that uh, after this, the government are thinking to pro to protect us, to protect our culture, protect our belief, and protect our our uh, you know knowledge um, of, for biodiversity, for our culture, for our uh, cuisine, and uh, our uh, you know we are having very good drug designing, very good uh, drug formulation ability. So government uh, 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 are trying, uh, are trying, always trying to uh, provide us platform and conserving our uh, ability. So thereafter, yeah, under our, our constitution in 1950, Adivasis are subject to uh, provide special protection provision. And we, thus we get our article 342 by which government have have planned and uh, trying to uh, provide protection and conservation us in many ways. So we have to very thankful to the government. In this slide, I am trying to show the percent wise uh, distribution of tribal community over uh, the country. So uh, let's talk about the what are the problem. Uh, we have, uh, what are the problem which uh, provide uh, which which create uh, the which restrict the growth or development of our tribal society so basically our uh, tribal society are uh, prevailing in uh, hilly area or uh, their niche area their inhibiting area are forest so uh, uh, nowadays uh, actually the uh, men uh, in our country, we are generally we are from agriculture background. So uh, here also, our uh, tribal uh, tribal uh, 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 people are forced to leave their forest. Now uh, uh, and uh, they they lost their land area because of various developmental uh, uh, developmental processes in uh, like in industry also. Uh, the, uh, our area, our uh, forest zone are very good source of uh, uh, mining area or natural resources, so coal uh, and uh, many old, uh, old material are there. So uh, government uh, or uh, many times it is uh, the tribal people are, uh, are uh, you know, facing problem of uh, uh, their displacement. Uh, so these are the major, major issues, I think. And uh, uh, in uh, but uh, development is also necessary 
uh, but uh, you know uh, to provide uh, because we are the people who never willing to leave their uh, our our places uh, so government uh, have to think uh, uh, to think in positive direction to uh, provide us the uh, protection on that way too uh, in india uh, i like to emphasize that in india we are having 100 104 national parks uh, and 543 wildlife sanctuaries uh, so uh, in this area also tribal people are residing and uh, they are many times they are evicted uh, and they are termed it uh, encroachers so uh, we can uh, we can support them uh, to provide them training to uh, uh, systematically uh, you know they are they are very you know, they are very uh, uh, they are very able to uh, recognize their medicines their medicinal plant their their forests uh, uh, they are very trained about their uh, to harboring to har harvesting their forest uh, produce so we can provide them a job like uh, 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 or service small service or their uh, involvement and we can conserve nature to our, our forest to along with the, along with the, their uh, their own, their development so now uh, 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 this sir have told a lot about our our tribe so uh, uh, i am here i am uh, uh, giving some uh, tribe of chhattisgarh gond it is the most uh, uh, most uh, uh, famed tribe of uh, our chhattisgarh and uh, we are very very recognized uh, very very recognized for our uh, you know exceptional hotel system so hotel system have sir have told that uh, you know uh, okay uh, we are uh, 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 it shows that that our thinking that uh, tribal people have have this much uh, uh, knowledge to uh, to uh, to, pro to propagate their generation it is it is a kind of selection procedure where uh, uh, where a uh, uh, couple or uh, uh, girls and boys are uh, uh, allowed to uh, understand themselves and uh, after that uh, you know when they understand each other very well then they uh, they, they, they when they get then they get married and they are they, they are they are living happy happy love uh, happy life and they share their culture and they 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 uh, you know conserve protect their values so you know through this uh, adivasis they don't have you know like uh, other community they 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 don't have any you know divorce like conditions because they uh, uh, the selection is very good so this kind of uh, you know uh, feature is also available in our tribal community so uh, there are many community uh, many tribal community main the main tribe is gone then other are uh, uh, you know sub uh, uh, sub tribe of gone like uh, bhujmania bisanhorn mania muria Alba, Duruva, Kol, Korba, Kamar, Binjwar, uh, and uh, every tribe are specify uh, is very specified with their culture and traditions. And uh, you know uh, uh, the med medicine, uh, the crude drug formulations by tribes are also showing their uh, uh, diversity in uh, knowledge of uh, of uh, medical preparation. So here I am uh, sharing some, uh, uh, you know, art and uh, craft tradition of Chhattisgarh uh, tribe. So metal craft, it is generally done by, uh, traditionally done by uh, uh, Gadawas, Kond and uh, Dhruvas tribe of Chhattisgarh. And uh, it is, the, you know, uh, uh, wax ribbon and uh, uh, hollow casting like uh, material here, we, you know, it is done by uh, wax and uh, uh, metal matte metal so it is very famous the buster art in the metal art is very famous it uh, it is it 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 received attention throughout the world and people are you know uh, uh, people are uh, decorating their dining room with this and uh, uh, they should uh, to everywhere our this art is available uh, can and bamboo there are many kind of uh, design uh, and uh, uh, domestic uh, do, domestic uh, domestic purpose uh, uh, products and uh, uh, you know uh, for decorative 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 ornamental item are prepared by Gon tribe and they are very popular and they and these are showing their uh, cultural heritage actually 
likewise tribal painting the gondi gondi painting is very famous it is the one of the most uh, important folk art of gond tribe uh, based, uh, of central india and uh, uh, it is famous the uh, uh, it is it is it is very primitive and uh, you know it uh, primarily preliminary is done by done in the in the form of bhitti art or wall art or uh, uh, but uh, uh, in the year in 1980s j swaminathan uh, uh, the director of bharat bhavan uh, uh, museum bhopal he decided to uh, exhibit uh, the ruler tribal ruler and uh, urban uh, art together and he sent him some of his some of uh, his student to the uh, patangar uh, dindori of uh, uh, madhya pradesh and they learned some gondi gondi painting and finally they ex they exhibited uh, on the that museum and that painting be uh, get uh, you know international fame so the first artist that uh, the, the jangan singh uh, shyam was the first artist who started uh, our bhitti art uh, in canvas or paper so it is widely used uh, and uh, uh, uh like textile also we are having a, a very good source of uh, uh, our uh, our state trees are uh, trees is itself uh, uh, we are having a huge area of uh, a very large area of shorya arbusta and dust are airy muga this silk uh, this silk are produced here and the uh, and we are we are having good uh, source of textile and with our traditional bastar art uh, in uh, art, uh, art in hand, by, uh, given by handlooms. So uh, we are having traditionally we are we are very uh, enriched. Uh, and uh, one more thing that uh, how tribal people are conserving nature by their activities. So in this painting, they they, they are tattoos, they are textile designing, they are handloom. Everywhere they are, it is associated with their daily life routine their culture, their tradition, their uh, connectivity with the uh, animal and wildlife. They're mostly they are designing trees, wild animal, domesticated animals, and their culture, soil, tree, mountain. These are the basic, uh, you know, environmental and uh, thing which uh, uh, which they have, uh, they have, uh, they, they used to design uh, in their uh, various form of art, whether it is, uh, it is on bamboo, whether it is on wall art or painting or any uh, any craft any other craft or in weaving of uh, bastar art so uh, it provide uh, you know uh, it, it provide the knowledge to the youth to the children to how by, by how wildlife or how how biodiversity is important to us how we can re, we can survive on the uh, earth by conserving uh, 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 you know uh, our food chain and food uh, web through the conservation of biodiversity and uh, uh, in through these paintings and through the uh, our art uh, tribal people are indirectly uh, showing the association with wildlife in the forest uh, and through which they can conserve nature too here uh, some dokra jewelry jewelry are there it is also you know uh, it is widely used in fashion world in uh, tribal paintings are also used in fashion world in print media and fashion world these Dokra art, a jewelry art generally, you know, in our tribal women are wearing traditionally, but, uh, you know, in fashion world, it is, you know, uh, uh, contemporary fashion uh, world, it is also used for, uh, uh, to, uh, to uh, exhibit. So, the, the, you know, now, uh, now uh, modern in modern time also, uh, in fashion world, it is widely used, internationally used and uh, our uh, tribal people are also very uh, you know uh, very uh, potent or very efficient uh, in terms of uh, uh, producing their uh, uh, their product like uh, selfie like uh, you know uh, honey harvesting uh, say, uh, cocoon harvesting lack so uh, we are we are uh, so we are able to be, we are we people are living in forest area near forest area so we are we are very very familiar to the forest therefore uh, we can uh, we can uh, uh, we can uh, uh, provide uh, uh, our integration to our nation in in the form of uh, forest produce marketing too
let's talk about tribal education so uh, here i have, have given data of kerala that kerala a particular district vayan is ab, uh, about to reach achieving 100% rich literacy rate uh, in several tribes so uh, president under article 342 uh, after getting 342 we people are also you know uh, uh, very frequent to uh, about uh, study about education we are also uh, we want to educate ourselves our uh, generations uh, to uh, to serve our duty toward nation in, uh, in uh, by front so according to census to, uh, to uh, 2021 tribal constitutes 8.6 percent of our our popul total population and which are which uh, out of which uh, only 58.96 percent are literate so there is a, a huge need to educate uh, educate tribal people and uh, education you know uh, government are also very supportive to us and uh, like uh, um, unnat bharat abhiyan itself a great platform get umbrella to uh, provide a kind of uh, you know awareness uh, or uh, a development uh, moment to uh, uh, to us awareness is very big uh, uh, thing uh, we are getting from these uh, such uh, such uh, events so uh, the education need travel generally travel people are travel student or travel children are addressed to the residential school uh, called ashram system and uh, there are uh, you know uh, 800 government provided us 800 892 centrally sanctioned Ashram. So uh, we we have very thankful to government by providing such facility to travel student for their overall development because education is the only way by which uh, development can be possible in overall development can be possible. Here people are students are allowed to study uh, in uh, boarding uh, boarding our ashrams uh, ashrams uh, up to secondary education level. What are the challenges? Uh, 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 faced by any tribal community or any tribal children uh, when they want to study. So what are the challenges in tribal education? So primarily uh, medium of uh, instruction, actually. Uh, so, you know, we are having our own language, you know, in our Chhattisgarh also, uh, commonly we are speaking Chhattisgarhi, but in tribal language, we are many languages that is where that is varying tribe to tribe it is that is varying we are having a huge variety of a huge uh, tribal variety and our languages are very differ differ uh, so we are having our own regional language and we are just we, uh, uh, one of the most uh, uh, most important thing i have no i have uh, noticed that we are uh, very uh, introvertive by nature we are very loyal, very uh, humble, but very, uh, very hard, hard, hard working, but very intro introvertive nature. So uh, just uh, we are, if, if people are hide our certain tri tribal people are hide, hide their, their, uh, their knowledge or their ability. So uh, we have to come uh, in front of them to bring their, to uh, pick their knowledge, to tell, to make them develop. So medium is the, I think uh, we, I found that media, medium is the instruction of medium is the biggest, pro, biggest constant, biggest problem for among the travel student. And so uh, the teachers are also, uh, you know, provide such modules by which they can, uh, they can, uh, you know, instruct in student by their uh, uh, regional language, uh, uh, language, uh, uh, a part of uh, along with the official language too so basically like me i'm from you know a government school uh, in a, a tribal area so a 12th up to 12th i have uh, studied in a, a tribal school with hindi medium then joined bsc macro then so i started uh, occasionally uh, i started in english so it was very difficult to me still i'm facing problem a lot but uh, now, uh, now when, uh, when people are getting uh, opportunity, then definitely, if someone will be live honest, then definitely we also think to uh, polish ourselves and serve our our duty toward nations. 
the economic condition is also mostly people travel people are belonging from poor, poor very you know weaker society or very poor conditions so their student are generally just they spare their, their children to uh, do some labor job uh, uh, instead of sending them to school teacher absenteeism is also main problem you know uh, in remote area the tribal area are very remote so teacher absenteeism is very regular is really very very regular phenomena in those area so it affect the quality of education attitude of parents are also parents are also they are you know they parents are just they want to to get immediate economic return therefore this they engage their, their children to for daily basis of uh, to uh, to any uh, labor kind of job so just like this infrastructure challenges are so there now what uh, now wa, how government help us how government are supporting us for our dev our role our development like aklabi model school so it is residing is school residential school uh, provided to the travel student in travel blocks it is just uh, you know just, just uh, like uh, navodaya model uh, so it is very good for for travel student rajiv gandhi national fellowship to student though are those are uh, doing uh, phd or research uh, and belonging from st uh, community so government have created uh, rj to the arjinap uh, um, fellowship which which is really very helpful to us to uh, to learn or uh, to uh, improve ourselves to develop ourselves in field of research and uh, and uh, contributing our duties toward uh, research and academic area pre and post matric course also provided by uh, by government of india and the vocational training center in tribal areas the uh, through which uh, through this uh, uh, jo the student belong from st category they are provided very uh, uh, various uh, skill based techniques skill based uh, education so they can uh, they can create their entrepreneurship they can get subsidy they can get loan from the bank and uh, through their through their through that uh, skill they can create their own entrepreneur system or they can serve their skill in very in different industry too so it is it is very good kothari commission uh, state uh, is is the is also paying attention to educate st students committee there are very various committee uh, which provide counseling regular counseling street drama event uh, marriages they like, you know events by which uh, the government they are regularly you know uh, uh, yeah, government is set regular basis awareness program for st student and your unnath bharat itself uh, uh, i am very thankful that uh, such abhiyan is uh, very really very helpful to us uh, for our overall development then now as i am a biological person so uh, i have uh, molded my topic to in uh, uh, towards biodiversity conservation so as we know that uh, life is sustaining just because of biodiversity biodiversity is nothing is a totality of gene species and diversity and which runs our food chain and food uh, food web by which each and every organisms are surviving and prevailing and uh, and uh, uh, you know sustaining them their population on by so uh, how tribal people are uh, involved uh, uh, in the you know conservation of our biodiversity so uh, as a uh, earlier speaker have told many thing about conservation we have a totem totem and we have a, uh, on totem we have different where we are providing different uh, we, we think that are belonging our uh, our uh, our devatas are you know connecting or uh, belonging from such uh, animals so we are providing uh, we are having different totem and by which we are providing a kind of conservation we don't ki don't kill them and we, we we don't allow to kill them so indirectly through the culture we are providing you know in tattoos in paintings also they they we, we are depict, depicting uh, various uh, uh various animal and wildlife and uh, forest area so and plant life too so we can uh, indirectly we are provide we are supporting the conservation of biodiversity biodiversity so here uh, i have uh, uh, tabulated uh, some trees and uh, 
uh, you know, their uses. And, and it is done by, uh, you know, uh, Adivasis and tribal uh, uh, people residing in forest area. So here, you know, Pale, Suran, uh, Charita, Kelior Bhaji, Sehar, Dhuriyaru, Kali Musli. So these these are uh, these are the medicinal and medicinally important uh, plant which are used by tribal people for 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 making crude uh, formulation for immediate use. You know, directly use. So here also, uh, you know, uh, it is need it is needed to, uh, needed to conserve. So there are use. Uh, these are the use of this medicinally important plant, and it is done by even bagas and uh, many you know tribal community who are involved to uh, uh, in to cure many diseases in their daily life. Here also again I have listed uh, uh, our uh, you know some of the trees, some of the plant which are worshipped by uh, Adivasis in different gotras you know the um, uh, uh, amra arjuna amra means uh, mango nibu bell nam tulsi nimba uh, here vernacular name it is from am um, it is uh, here vernacular name is from gondi arjuna bijapura bilba you know, bell bilba you know it but then agree also in sanskrit also bilba means bell nimba basil baka uh, so these are the trees which are uh, which 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 we have uh, feel that they are sacred and uh, they are you know uh, they are our uh, 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 our God our God are, uh, our gods are residing uh, residing in one Devi and Buddha Dev, they are residing in this they, they are blessing these trees so we have to conserve them itself conservation aspect they are also they are also uh, important for our daily routine daily medicinal preparation like uh, mango is from lord uh, uh, lord brahma lord braspati so we are we are uh, uh, worshiping this tree and providing them conservation apart from this we are having sacred groves so like uh, many trees like uh, patches like uh, uh, many forest tree patches like Budiamus parma, Cardia, uh, uh, and uh, Ralfaria. These are scientific names actually. Kamhar, Kusum, uh, Palas. These are the trees. Uh, Karanj and uh, uh, Mah Mahua and Haikas uh, Rasta uh, Musa. Dumar. These are the tree and they are forest. Are are uh, are suppose are uh, you know worshipped as sacred groups and we never allow to uh, to create any kind of encroachment in this area and we any uh, near you know a, a back practice on those areas. So through this also we are providing uh, conservation to the biodiversity. Uh, in concluding remark, I would like to say that uh, tribal society are. Uh, uh, always, uh, uh, you know, always uh, concerned with the conservation of nature and uh, natural resources uh, through their various activity by uh, by creating, uh, you know, uh, the, the, by depicting their paintings, by uh, by making tattoo on their body, by weaving, by 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 worshiping a sacred guru, sacred trees. Uh, so. Uh, uh, tribal communities also uh, provide conservation uh, to the forest, and uh, you know there are uh, in, in our theme there should be a you know protection from uh, external influences. In this context, I would like to say say that uh, uh, you know uh, like uh, I, I have say about uh, uh, I have told about uh, you know explained about. Uh, uh, like uh, sacred good and national plants so many documentation activities are going there going a lot uh, researchers are uh, researchers are regularly visiting tribal area they are interviewing tribal uh, communities and tribal people uh, to uh, to get knowledge of med medicinal herbs uh, medicinal uh, crop formulations but they don't do anything they don't do they don't they don't return anything to them they just documented and they they, they are making uh, they are uh, they are uh, they are seeking knowledge for knowledge 
and they collect after collect uh, collecting a primary data they produce their own research paper they produce their their patency uh, they produce their uh, you know uh, yeah, drugs but uh, uh, travel paper are itself like that like they are uh, uh, remaining the same their condition their poverty is remaining the remaining the same likewise uh, uh, like in art form also in metal art braille art in gondi painting they are they are getting they get uh, uh, these art are get uh, uh, received uh, international attention then also travel people are uh, remaining same they don't have improved their economical condition their level of education these are the basic lacuna and uh, apart from this like any other example i would like to mention here uh, that uh, people are uh, sometimes people are treated very badly uh, 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 just you know uh, because by our look by our uh, languages so it is also very bad thing which uh, we, which create us inferior majority of you know uh, we are lucky that our parents supporting us our friends are supporting us by which we can age we are we people are able to face the society and uh, pressure and uh, 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 educate ourselves so we can serve direct our duty to the nation to the country but uh, many time we people are very hesitate in nature because we are suppressed by uh, criticizing us by our look by our culture like hotel is very very badly de depicted by people that it is you know it is a very easily access uh, procedure or any very, very bad thing but it was very good it is very, sorry it is very good it is very good because there should be a clear selection of uh, mat a natural selection of mat so it is very good uh, and uh, such a social uh, devil like uh, uh, like a dowry system like uh, uh, divorce system it is still uh, not prevailing in our society so uh, we are the people who and in our society specifically the girls child are very you know uh, uh, very very well worshipped and very uh, strong we, we we make our girls very strong uh, and uh, we uh, we allow them to uh, uh, to uh, to uh, you know feel their strength. So it is. Uh, I like to mention uh, at the at the least. I like to mention that uh, uh, I am very thankful to the government of India by making such a uh, bhiyan or such uh, you know such uh, uh, facility providing such facility by which we are. We, we, we are always seeking to learn a lot. We, we also want to uh, participate equally to everyone. And uh, like uh, as, uh, today is uh, Mahashivratri and uh, Lord Shiva treat everyone, at, 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 used to treat anyone equal, Pashupadina. So we are very, uh, you know, very pure worshipper of Lord Shiva. So like Lord Shiva also government are treating us, you know, equally trying to provide us same platform. It is very good to us. Uh, like, uh, so uh, thanks uh, at the list uh, at the end, I would uh, like to uh, say, first of all, I would like to express my gratitude to the organizing committee of uh, Center for Rural, De Rural Development Technology, uh, IIT Delhi, and uh, the team of uh, organizing committee and uh, the for uh, arrange for uh, conducting uh, uh, such a very good very valuable uh, travel webinar series under unnat bharat abhiyan to thanks thanks for uh, giving me chance to by which i can share my views thanks you thank you if you have any questions then please raise thank you sir is there any question hello sir Yes, Chakrasanthi, are you there? Yes, I'm here. Uh -huh, so please, please. After, please. after the uh, you know speaker's speech. Yeah. Okay. Thank you, madam. Do we need to share the next PPT or they will present? Next speaker will be called soon. Yes, okay, Professor. sure. Huh? Yeah. Let me know once. Okay.
So, oh. Dr. Devendra, uh, thank you very much for your uh, very important uh, lecture on the tribal affairs. And uh, now I'll invite the next speaker, uh, Dr. Ravi Sre. Are you there, sir? Yeah, morning to all of you, sir. Ah, yeah, Hello. just you please, I would like to introduce uh, Dr. Ravi. Uh, Dr. Ravi uh, basically done his PhD in Agriculture Economics from IGK in Raipur, Chhattisgarh, 2017. And right now he is an assistant professor in the Department of Agriculture Economics, College of Agriculture, Raipur, IGK in Chhattisgarh. And honor and awards, and uh, Dr. Ravi qualified the Agriculture Scientist Recruitment Board National Eligibility Test ASARB net held on May 2017, then after that, he was awarded the Rajiv Gandhi National Fellowship for to pursue the PhD degree during 2014-16 by UGC Government of India, Best Doctoral Thesis Award and Best Oral Presentation Award at the National Work on the Organic Farming for Sustainable Agriculture Production, organized by the SKS College of the Agriculture Research Sanitation, sorry, sorry, the station, and the Rajendra Gaon, and he is also the NCC Certificate Holder, A, B, and C Certificate Holder, NSSA Certificate Holder, and apart from that, he is having the number of publications, full length paper, 19 plus 16, total 35, short communications, two popular articles, 14, abstract published, 14, poster presentation, one, conference, national, international attended, four, seminar, symposium attended, nine, training workshop attended, eight. And apart from that, he is having four years teaching experience as assistant professor, agricultural economics at the College of the Horticulture and Research um, Station, Jagdalpur. IGK in the Chhattisgarh and two years experience as a guest in faculty agriculture economy at the College of Agriculture and Research in Kankar, Kankar, Chhattisgarh, India. So, sir, uh, now I would like to uh, invite you to please express your valuable knowledge and views to the to the audience. Thank you. Thank you, sir. Am I audible, sir? You please just uh, you you just increase your loud actually, na? Uh, volume. Hello. Hello. I think from Hello. my side it's okay. Uh, uh, sir, I am audible now, sir. Yes. Dr. Ravi, you are audible. Please continue. Please. Yes. Good morning to all of you, sir. I heartily congratulate uh, IIT Delhi and Department of Rural Technology, IIT Delhi, for organizing such a wonderful program for us particularly uh, i am calling us because i also belong to a tribe community of chhattisgarh that is cover tribes of chhattisgarh so sir here i am going to present my presentation of understanding various modes of tribal development protecting their indigenous culture from external influence uh, sir uh, you can go to the next slide sir so sir uh, so initially, if we talk about scheduled tribe, the first question comes in a general mind is who is considered as a scheduled tribe? So there are some points to be considered while uh, knowing the scheduled tribes. So particularly, it is uh, these uh, points are not considered or not listed in our constitution, but some of the committee, like initial census of 1931, is considered these basic features uh, uh, and also the Kelkar committee 1955 local committee 1965 and uh, jpc 1967 and other committee like chandra committee in 1969 considered these major five points uh, who's considered as uh, scheduled trade so first one is the indication of a primitive traits means uh, the the pe peoples or the tribes or the persons who are living in that area follows the primitive cultures or the very old cultures. Second one is the distinctive culture. The means they are different. Their culture is different from the the persons living in the village areas or the rural areas. They are somehow different uh, following the culture from them. The third one is the geo geographical isolation. Because the, they are uh, mostly living in the remote areas, you can say in the forest areas. Uh, right now, after the 75 years of the independence, the most of the settlements of the tribes are uh, based on the forest areas. 
other one is a sign sinus of the contact with the community at a large so uh, the person so belongs to the tribe they are not so open uh, to the other community or other worlds uh, like uh, for example if we are say of the andaman jab hum java tribes we can talk about the java tribe so after so many years of the exposure or we know the they are their settlement in the andaman areas but they are not uh, open to the other society or the other society peoples so this sinus of the contact with the community at large and last one is the backwardness backwardness in terms of the social culture social status economic status so these uh, five points is always considered while knowing the scheduled tribe or listing the scheduled tribe so next one is and when we talk about the main schemes uh, right now in present government is following we can say there mainly is two schemes one is centrally sponsored scheme and other is a central sector scheme uh, under which a 100% grants is given to the state government so first we look the centrally sponsored scheme what are the centrally sponsored scheme so if we see this this centrally uh, centrally sponsored scheme is mainly run by the ministry of tribal affairs for the development of scheduled tribes and this scheme can include the next page please so these schemes includes like post matric scholarship for sts we can say is a book bank scheme also for upgradation of their merit scholarship for st student then after higher for higher uh, 10 plus 2 pre matric scholarship for st students there for their uh, education you know, girls hostels boys hostel other was the establishment of ashram schools research and training centers information and information and mass media other tribal affairs national tribal affairs awards center of excellence other supporting mechanisms like tribal festivals exchange of visits by the tribal monitoring and evaluation other information taking and all and so on whereas centrally sector schemes under which 100% grant is given to the state as well as union territories are the some grant in aid to the voluntary organization special incentive to the ngos for performing a extemporary task coaching and allied schemes voluntary trainings the tribal areas strengthening of education among st girls particularly in a low literacy districts where other is market development of the tribal products like tribefed is one organization state tribal development cooperative corporations other is development of particularly vulnerable tribe groups national scheduled tribal finance and development corporation for higher studies Rajiv Gandhi National Fellowship, now known as a National Fellowship for ST students, a scheme for the institutes of the excellence and top class institute, other national for national overseas scholarship for the foreign studies, whereas other marketing uh, facilities for the minor forest students because uh, rural economy or the tribal economy mainly based on the these minor forest students. other is the price fixation or the msp declaration and the value chain uh, development for these minor forest groups and some of the world bank projects for improving the development program in the tribal areas so majorly these under these two the central uh, sponsored scheme and central sector scheme these uh, schemes are running for the development of the rural and uh, development of the these tribals expect please ma'am sir sorry so if we try to understand the various modes of the development uh, for their indigenous culture production from external influence so next page please yes so first uh, if we look the uh, various uh, things uh, presently or the in 
for the government looking for the uh, these initiatives by the ministry of tribal affairs for the overall development of the tribe with the protection to the external influence first one is the standing of institute so government is now trying or government has to try to develop or uh, extend the institute in a way like that uh, they could not uh, affect from the external influence like we talk about india also when britishers comes or ancient language like sanskrit is now already depreciated because external influence uh, or for the higher studies uh, all the things are higher studies in foreign languages like english it's an international language so for the tribal uh, institutes or the government of india or ministry of tribal affairs are thinking to strengthen the institute in the way that uh, they can promote a 100% physical involvement like the my earlier uh, dr porte uh, given the example of kerala where uh, the district is almost achieving the 100% uh, uh, literacy rate and the other focus is a special focus on low literacy of the tribes and the district for all interventions construction of residential schools and hostels and upgradation of the existing facilities because in tribal areas the schools or the higher the schools are almost far away from their home or far away, uh, far away from their place of living at least 5 10 kilometers away from there so there is a need of residential schools and hostels and special uh, especially development of the primals in the tribal languages along with the regional languages this is the major focus point government is trying to develop in or standing of the institution in those areas because if we talk about in chatisgarh bastar is a known place for the their tribal settlement and there is a major language is a gondi halbi and people or the tribals cannot speak hindi so well so how can they learn or educate their themselves in english or other languages so for the primers or the primary schools or the secondary schools there is a need of the tribal languages and the regional languages so that they can educate themselves education is not a textbook like for example if we think that uh, that example the my previous uh, scholar or previous uh, speaker is also said that the ghotul ghotul is one of the example of the tribal education in their local area is a ghotul ek parampara hai wahan ki jisme wahan ke yuvak aur yuvtiya ek sath aate hain youths ek sath aate hain वहां रहते हैं समझते हैं ना केवल एक दूसरे के बल्कि वहां के अपने कल्चर को वहां की बोली को वहां की आस्थाओं को वहां की संस्कृति को वहां के संगीतों को वहां की कला को तो ये सभी उनके कल्चर को समझने के लिए दे ऑल टर्म्स इन द होटल एंड लर्न देयर कल्चर सॉन्ग्स आर्ट एंड द all uh, all the culture uh, from their previous or from their elders next sir second one is the umbrella scheme for the education of the sb children then the government especially designed this like first line i have standing for standing the institute it is extended umbrella for the education of children so first is the establishment and strengthening of ashram schools because their settlement or their uh, local residence is far away from the reach establishment and strengthening of hostels vocational training in the tribal areas for their development post matric pre matric scholarship these are all ready but need to be more strengthened third one is the scheduling of tribe and changes of guideline it is the major major concern because listing of the scheduled tribe because no name is 
understand that scheduled means it is listed somewhere in our constitution. So scheduling of a name or the, of a tribe who claims the status of scheduled tribe on a various ground. The present process of the inclusion of community under the scheduled tribe is not so transparent or mainly formed in a language like English. So one key recommendation of uh, task force is that the valid names of the community is being typed in the Dev Nagadi script so that the phonic variation in the English alphabet does not lead to the multiple branding of names. Like if we talk about uh, my particular uh, tribe, tribe community, it's called Kamar. But from a phonic uh, point of view, phonic variation, some say cover, some say shower, some say tower. So that's why there is a lot of variation in the name. So phon no, not for the phonic variation and for the script, task force is recommended that Devanagari script should be followed. Next is, fourth one is the institutional mechanism for the promotion of the tribal products and the marketing. Because institution mechanism for the promotion of tribal products and marketing is very much needed and some of the institution is always all, already running. But there is a more focus or need for the development of the marketing strategy of the product because these tribes are residing in those areas which is a heavy natural resource area if you talk about the minerals, ores, or the natural produce. Particularly, if these tribes are depends on the natural, natural produce and the other big industries like NMDC and all are settled their factories, their settlement in these tribal areas for the dependence of the mineral ores. But these particular tribes are uh, on their economy is based on these minor produce. So, some scheme for first one is the scheme for the minor forest produce. Uh, central government declares the MSP for these uh, 12 minor forest produce and they decided for the procurement. And the tripod is hosted at MPNET, MFPNET uh, based portal uh, for their procurement. And these, uh, whereas they also inaugurate. inaugurate a call center and a toll free number of uh, 18001801551 for the daily price uh, declaration. One can call and uh, know the uh, price of these minor forest produce on daily basis. And the other one is e commerce platform or portal or and private. Uh, of TriFed and TriFed also uh, tie up with the snapdeal.com for the procurement of these products. Next one is a center of excellence. So center of excellence uh, is mainly working by the Ministry of Tribal Affairs in the different fields and mainly three institutes are playing their role. First one is the National Institute of Rural Development. Next slide, please, sir. Uh, National Institute of Rural Development, Hyderabad, which is mainly focusing on the local governance and the rural development. Second one is the BAIF Development Research Foundation, Pune, which is focusing on the rural technologies for improvement in the livelihood and the quality of life of these tribes. And third one is the Bhasa. Research and Publication Center, Varodra, and mainly focusing on information, education, and communication of these types. The ministry also recognized some other departments of Oriya, Vishwabharati, Sanskrit Nikitan Center for the Excellence in the field of tribal languages and their literature. Whereas, ministry also established National Research Center in tribal Research Institute Bhuvaneshwar to promote the research activity on subject issues of socio-economic development and culture of scheduled tribes.
तो दीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लाइक दीज इंस्टीट्यूट लाइक इन हैदराबाद पुणे एंड वडोदरा आर प्लेइंग मेजर रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज ट्राइबल पीपल्स नेक्स्ट वन इज अ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट नेक्स्ट प्लेस द फॉरेस्ट राइट एक्ट comes in 2006 is a landmark achievement or legislation for a pre existing right for the tribal and their other traditional for the forest dwellers who are mainly whose occupation is mainly based on the forest and land so these the forest right act comes into force in the 31st december 2007 and but it is known as a forest right act 2006 the act of the government of india also notified the scheduled tribe and the other traditional forest dwellers and effective from the 1st january 2008 but after the 17 years of the implementation of these act only some lakhs of the claims have been filed which is including the individual right and community forest right titles but in ground reality it is very difficult for the implementation and there is a serious implementation issues on the field if we if we go to the ground there is the individual individual rights is been given but the community forest right is uh, not so popular and not so easy because the acts and the prepared in a majorly policy makers by top approach but in local areas uh, the people doesn't understand the forest right act what are uh, the power of these act next one is the health and nutrition initiative by the ministry of tribal affairs in the health aspect because these tribal areas mainly suffer from sickle cell anemia malaria and these uh, like this so ministry has to understand ministry has to understand the importance of the health and nutritional initiatives in those areas and traditional crops and foods examples like millets now it is a international year of millet the persons are knowing you know valuing these millets but the tribal peoples are always accepted these millets and uh, there is the, uh, in, in their consumer consumption habit but and other one is a tribal medicine and practices for example the bagger tribe or the bagger person they considered as a doctor for them so there is a need of the documentation of tribal medicines and practices to the tribal research institute and the effort to the mainstream tribal medicines and validation practices for the effective health management of these tribes next one is some tri national tribal fest which is first organized in uh, february 2015 in new delhi by the name vanraj the festival provided glimpses of the rich cultural heritage of the tribal communities across the countries including the folk folk dances songs other traditional practices their sense of aspirations and government is uh, then after decided to organize it in february every year but unfortunately only a single national tribal festival is been organized until now yeah. after 2015 it is to, going to be 2023 but only a single national festival is being organized next slide sir highlights of these main uh, highlights of this festival is to specifically uh, presenting a tribal arts exhibition of the books arts and craft their cuisines award winning photograph and demonstration of their traditional skills in the painting craft and the traditional medicine practice 
नेक्स्ट वन इज वन बंधु कल्याण योजना अदर नेक्स्ट स्लाइड टू अचीव द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल नेक्स्ट वन इज शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब मेनली लिव्स इन रिमोट एरिया देयर फॉर देयर इज सिंपल एरिया अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज एंड दैट्स व्हाई फॉर देयर लैंड protection and the other social factors the provision of the fifth schedule and sixth schedule has been given in the constitution for their protection in the fifth schedule under the article 244.1 of the constitution includes some covers the 10 states of the country where tpa tribal advisory committee headed by Go governor is look for the development and the uh, other policy making program for the tribes whereas in six, six scheduled uh, comes under the article 244 uh, two of the constitution and mainly under the six schedule mainly north eastern areas are the states are come next uh, next slide there is panchayat 11th point is a panchayat ya uh, pesa act it is uh, one of the most powerful act because panchayats are mainly performing a major roles in a rural areas for their development or for their education for their health and for all of their development activities panchayat played a major role but in the tribal areas extension of these panchayats to the scheduled areas is known as a panchayat extension to the scheduled area act known as pesa act which is comes in 1966 and which empowers the gram sabha or the uh, the local uh, gram sabha for empowerment of their themselves so it it provides many many of the power to the, their local people like first one is to regulate or restrict for restricting the sales unwanted uh, things grant ownership to community uh, for their minor forest produce to so, other is uh, their land protection whereas other is uh, manage village markets control over the money lending to the scheduled tribes like government is uh, providing a uh, lot of grants uh, for the tribal development so gram sabha has a power to control these money comes from the central government or uh, state government to uh, make their own policy for the development or control over their money in the lending but these uh, things or these powers cannot they cannot understand or they cannot literate about these acts and other is a control over the institution and functionaries and last one is the control over the local plants and the resources so all these uh, uh, powers are given to the gram sabha for the development for their own development all these uh, powers are given in the pesa act for the gram sabha next is the scheduling and descheduling of the tribes in next slide uh, there is scheduling uh, next point is the de uh, scheduling and descheduling of the tribes because uh, in the article 342 the president of india has a power to include any tribe or delist any tribe so, so with the consultation with the governor of the states so uh, this article 342 of clause second also empowers the parliament to pass a law to include in or exclude from the list of the scheduled tribes so there is a provision for the inclusion or deletion of the uh, tribal community or tri tribes from the scheduled list when the development or the any uh, process is been uh, gone and the next uh, 13 one is a criteria for specification of community as a scheduled tribe so uh, these are the the five points we have discussed uh, earlier so who considered as a uh, scheduled tribe that primitive traits distinctive culture geographical isolation sinus and backwardness these criteria is always considered 
for uh, the community or uh, listing the scheduled trial. Next one is a procedure for inclusion or exclusion from the list. So in June 1999, uh, Parliament or the government approved the mo some modification deciding claims of inclusion or deletion of the list. And according to these guidelines, only those claims have been agreed by the concerned state government, uh, Registrar General of India, and National Commission of Scheduled Caste and Scheduled Trade. If they want, some uh, inclusion or deletion can be possible only with the consent of these authorities. Next one is a competent authority to issue these uh, certificates. So uh, those uh, this, uh, like district magistrate, chief president magistrate, additional chief president, revenue officer, subdivisional officer, these uh, and administrator, these are the persons who can give the uh, certificates of the scheduled tribe because for education, for a scholarship, for the job uh, prospects, all they need a certificate so, uh, from the competent authority. So these authorities are, uh, can provide a uh, certificate to these communities. Next one is a point to be observed by issuing the scheduled trade certificates because if we want to protect them external influence some points is always considered some general points is while issuing the class certificate some points to be considered like whether they belong to the scheduled tribe by birth or not second one is tribe claims on the migration some tribes moves from one place to another seeking for their employment or for their job. So if they come in a uh, tribe in one state, it is not compulsory he's been considered as a tribe in some other state. So it is also uh, taken into the consideration that uh, scheduled tribe, if they migrate, can they consider a, as a scheduled tribe in different districts or sorry, different states of the country. And last one is the scheduled tribe claims after marriage and the status. So most of the influence, external influence are coming in these tribal areas, like some outsider peoples, they come and marry to the, uh, their girls or the local women or tribal women and acquire their properties and uh, other things. So the external influence are coming from the outside and there is a provision to protect them. So, uh, any person can marry to anyone, but he or she married persons belong to a scheduled tribe. It has been verified. If the male is belong to a scheduled tribe, their child can be given the status of scheduled tribe. But the female, married to the outsider person, uh, there is no provision to provide a status for their child as a scheduled tribe. So there should be a check to provide or verify the status of the scheduled tribe. So all these points are considered as a, should be considered for protecting their culture, for their uh, development and protecting them from the external influences. Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. Uh, thank you, sir. So, one question from Dr. Sajivan. What are the strength to stop external influence to conserve your culture and identity? in Buster region, sir, please, Dr. Sajivan.
Am I audible to you, Dr. Sajivan? Okay, Hello. so we will take next question from Dr. Devendra. Sir, Dr. Devin, am I audible? Yes, sir. Yes, sir, please. So one uh, researcher never returned to the community. And many times researcher uh, just go to the community for collecting the data, information, knowledge, and they gain themselves with their knowledge and experience. They write their uh, thesis, you know, uh, research papers and enjoy them but never return to the community, never return to the society. How we can uh, just, uh, uh, you know, stop this nature and people can uh, start to, researcher can start to return to the community. Would you speak, would you light on this? Yes, sir, definitely, sir. Abhi, kya hai? Uh, wo jate hai, document karte hai unke technology ko. So, better ye hoga ki unke aas paas bhi unko aise suvidha मुहैया कराया जाए जहां पे जनरली जो आदिवासी ट्राइब्स होते हैं वो करेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिंस को किसी को बॉईल करके किसी को कुछ और सिंपली प्रोसेस करके तो उनके जो फॉर्मूलेशंस है वो आ, काफी इफेक्टिव भी होते हैं तो क्यों ना कि उनको भी जस्ट डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है देन फर्दर ऑफ फार्मेसी में फार्मा उसका फॉर्मूलेशन हो रहा है ये तो है पर उनकी खुद की जो थेरेपी है उस थेरेपी को भी अगर प्रमोट करें और उनके लोगों को भी जो थेरेपी जो है जनरेशन बाय जनरेशन आगे बैगा बैगा के थ्रू या फैल रहा है तो उनको भी वही कंजर्व करते हुए उनको अगर उसको रोजगार उन्मुखी कर दिया जाए उनको तो वो भी देखने सस्टेन करेंगे और अपने नॉलेज को वो सीखना चाहेंगे जनरली अभी जो उनके पुराने विद्वान हैं बुजुर्ग हैं जिनके पास वो मेडिसिनल प्रिपरेशन के मेडिसिन प्रिपरेशन के नॉलेज हैं वो जस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी जा करके ले ले रहा है और उनके खुद के चिल्ड्रंस जो है वो लेबर पे चले जा रहे हैं और कुछ दूसरे कामों में शहरों पे आ जा रहे हैं तो वो अपना विकास उस दिशा में नहीं कर पा रहे उनके जो पुरखे हैं उनके जो जो फोर फादर हैं उनके पास नॉलेज है पर उनके खुद के जो जनरेशन है उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो मुझे मेरा मेरा पॉइंट ये है कि खुद उनकी खुद की कम्युनिटी के जो ऑस्प्रिंग है जो चिल्ड्रंस है वो भी अपने जो फोर फादर हैं उनसे अपना नॉलेज को लें और उस नॉलेज को आगे बढ़ाएं तो वो उनको रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता भी कम होगा और वो भी अपने अपने पीढ़ियों से सीख करके आ, उसको उस लोकल एरिया पे प्रोवाइड कर सकेंगे तो मेरे ख्याल से उनको भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना उनके उनको उनके फार्मेशन के उनके रूरल फार्मेशन के महत्व को बताना तो इस तरह से कर सकते हैं तो ये टेस्ट डॉक्यूमेंट तक नहीं रह पाएगा या मेडिक या जो क्लिनिकल मेडिकल प्रिपरेशन है या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वहां तक नहीं रह जाएगा कि उन लोग खुद भी अपने आप की उनसे उनको लाभ मिलता है तो खुद भी सीखना चाहेंगे चीजें ऐसे आई हुई हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे जो है वो नहीं सीख रहे अपनी चीजों को उनको जस्ट जॉब बाहर में जाके ऑफ करना है जर्न ऑन करना है जर्न जॉब ऑफ करना है पैसे अर्न करना है जस्ट ऐसा चल रहा है उनको तो उनके नॉलेज का बेनिफिट दूसरी सोसाइटी जरूर सोसाइटी के लिए होता है नॉलेज एक्चुअली ले रहे हैं पर अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको वहीं रिस्टोर भी करना चाहिए और उनके उनके अंदर उनके नॉलेज उनके क्वालिटी के लिए या उनकी जो भी विशेषताएं हैं उनके लिए जागरूकता करके उनको भी अपनी कम्युनिटी की जो खासियत चीजें हैं जैसे बहुत सारे प्रिजर्वेशन के भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे में आदिवासियों में मशरूम्स को बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल कजीन है मतलब मेडिसिनल डिशेज भी सब्जियां भी ऐसे हैं जो हमारे हेल्थ को बेनिफिट करें तो ये सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत जरूरी है पर डॉक्यूमेंटेशन जिनके लिए है जिन इंडिजिनस पीपल के लिए है उनको उनकी इंटेग्रिटी का उनको उनके नॉलेज का तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए तो उनके बच्चे ज्यादा अच्छे सीख पाएंगे तो उनके बच्चे जॉब के लिए आ रहे हैं बाहर या शहरों में बाहर चले जा रहे हैं तो उनको उनके एरिया में अगर ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि वो स्वरोजगार भी कर सके तो मेरे ख्याल से कंजर्व हो सकता है और यही रिसर्च कम्युनिटी का रिटर्न होगा थैंक यू सर डॉक्टर रवि वन क्वेश्चन फ्रॉम यू कि व्हाट आर द चैलेंजेस 
पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उनके आइडेंटिटी और कल्चर को नुकसान कर रहे हैं या कम कर रहे हैं और कम्युनिटी फिर इसमें शांत क्यों है कम्युनिटी इसको स्टॉप क्यों नहीं कर पाती है प्लीज सर कम्युनिटी तक ये प्रॉब्लम्स तो जा रही है दे आल्सो कैन आइडेंटिफाई बट द पॉजिटिव पॉइंट्स आई हैव टोल्ड यू टू कंसीडर एज अ शेड्यूल ट्राइब सो वन इज अ साइनेस एंड द ओपननेस टू द अदर तो कई बार क्या होता है जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है जो हमारे ट्राइबल लोग हैं तो उनकी जो ओपननेस है उनकी जो अप्रोच है लोगों तक वो एक सीमित दायरे तक होते हैं जैसे हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की पेशा की बात की कुछ जो पीपल अवेयर से जो एजुकेट हो गए हैं वो अप्रोच तो करते हैं अपने तहसील तक अपने लोगों तक कि हमारे लोगों में जैसे फॉर एग्जांपल हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की ही बात कर रहे हैं और तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में इंडिविजुअल ओनरशिप दी गई है और कम्युनिटी ओनरशिप दी गई है तो जो लोग अवेयर है सर मैं एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ के ही लेता हूँ कि यहाँ भी बहुत प्रयास चल रहे हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट दिलाने के इंडिविजुअल राइट एक्ट दिलाने के तो इंडिविजुअल तो आसानी से मिल जाता है बट कम्युनिटी में जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी इन्फ्लुएंस आता है तो जो लोग अवेयर हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए जब वो जाते भी हैं तो जो हमारी एक मैकेनिज्म बन गया है चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी हो जाए अदर्स हो तो दे कैन नॉट लिसन और ऑल्सो द ट्राइबल पर्सन जो जा रहे हैं दे कैन नॉट एक्सप्रेस देर सेल्फ ऑल्सो तो सर यहाँ पे जो एक गैप आ रहा है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है गवर्नमेंट इतने इंटरवेंशन भी ला रही है कि बीच में एक एक ब्रिज होना चाहिए था दोनों कम्युनिटी के बीच में जो तो ट्राइब्स जो आज रिमोट एरिया से आ रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं और जो वेल एजुकेट हो चुके हैं और जो पूरी सिस्टम को चला रहे हैं इन दोनों के मध्य में सर एक ब्रिजिंग होनी चाहिए वो एक लोकल कम्युनिटी का ही बंदा होना चाहिए एक पर्सन होना चाहिए जो थोड़ा एजुकेट है जो उन्हें भी समझता हो उनकी बिलीव्स को कल्चर्स को समझता हो साथ ही साथ वो मॉडर्न सिस्टम को भी समझता हो या मॉडर्न मैकेनिज्म को भी समझता हो तब जाके वो एक गैप फुलफिल हो पाएगा और जो प्रॉब्लम्स आ रही है चाहे वो किसी भी तरह की उनके कल्चर डिस्ट्रॉसेशन की बात हो चाहे उनके एजुकेशनल सिस्टम की बात हो देविंद सर कह रहे थे उनके मेडिसिनल अप्रोच की बात हो मेडिसिन को या उनके खुद की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको एक्नोलेज करने की बात हो जब सर एक ब्रिज बन पाएगा ऐसे लोग हमारे हमारी मैकेनिज्म एक मीडिएटर मैं कहूँ तो एक वेल नोन उनके कल्चर को जानने वाला तो इस प्रॉब्लम का समाधान मिल पाएगा सर सॉल्यूशन मिल पाएगा हम थैंक यू सर सो हमारे सर डॉक्टर सजीवन है आप मुझे सुन पा रहे हैं सर डॉक्टर सजीवन प्लीज सर लगता है संजीवन सर नहीं है ओके ओके थैंक यू सर सो आई हैव रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टेड प्रोफेसर पुष्पेंद्र टू जस्ट गिव योर रिमार्क्स इन थैंकिंग रिमार्क्स टू आवर स्पीकर्स इन ऑल प्लीज Respected Professor, Professor Pushpendra, please. Uh, Professor Pushpendra, आप मुझे सुन पा रहे हैं okay thank you thank you everyone just uh, i i am i am thankful from uh, uba nci team to all three prominent speaker dr sajivan dr devendra dr ravi and uba team are thankful to manit bhopal uba team and we will meet soon thank you all namaste thank you sir namaste